网上有博主爆料肖战五月新瓜，不得不说肖战的瓜实在是太多了，爆料出来的女主就更多了，有李沁、杨紫、迪丽热巴等，都是炙手可热的实力派演员。值得一提的是，这一次爆料肖战要和李沁合作新剧《将门独后》，如果属实，已经合作三次了，无一例外都取得了成功，无论是电影还是电视剧。据爆料，肖战要和李沁主演新剧《将门独后》。不完全统计，已经合作三次了，电影和电视剧都有，都收获到了巨大的成功。观众们对强强联合的作品都非常满意。对于肖战来说，这又是肖战五月的一个新瓜。肖战不选择代言冰箱，真心说不过去了。基本上每一天都有各种各样的爆料登上热搜榜。非常感谢愿意给肖战安排工作，奈何肖战力不从心，实在是太忙了。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表示专注自家和谨言慎行。一定要跟着官方走，非官宣不约。如今肖战的舆论越来越好，愿意无脑黑肖战的人越来越少。这种情况下，爆料层出不穷，在所难免。时刻不忘跟着官方走，等待官宣极为重要。总之，祝福肖战。肖战非常清醒，也是一位非常优秀的实力派演员，知道接下来的路该怎么走。希望肖战继续努力，坚守初心，登上更大的舞台上，为观众们带来更加精彩的表现。与此同时，肖战新剧都处于被播的状态，希望可以早点播出，期待已久。记录正能量艺人，一起向阳而生。近日，演员肖战结束了西安场话剧《如梦》，并且在公众平台发文告别：“有幸与每一位你们入梦，未来珍重。”简单的言语中透露着不舍以及感激。三年七十二场《如梦》舞台，演员肖战用自己的实力赢得了无数观众和媒体的掌声，也是给自己当初的抉择交上了一份完美的答卷。从制作人王可然发布的工作人员全员合照中，我们可以看到一张张笑脸。由此可见，如梦台前幕后的关系相当融洽。所以，不管未来局势如何，五号病人已经成为一个经典。就像观众朋友所说的那样，一提到五号，大家就会想到肖战一样。话剧舞台上的历练、实力、演技的进步是有目共睹的。所以，未来肖战在演员领域的发展，可以说增加了无限的砝码。值得一提的是。近日，在明星权力榜则是公布了上个月四月份最受欢迎电视剧前二十名榜单，演员肖战霸占榜单前六名，用四个字来形容那就是一骑绝尘。细看榜单，其中玉骨遥排在冠军位置，前六名中名单依次为玉骨遥、斗罗大陆、王牌部队、余生，请多指教、狼殿下、陈情令。尽管目前玉骨遥还没有官宣定档，但无法阻挡观众朋友对于他的期待与喜爱，所以注定是爆剧。综上所述，演员肖战未来可期。虽然五号病人成为无数观众的遗憾，但是未来肖战必定会给我们带来越来越多的惊喜。内娱到底怎么了？周迅教小朋友怎么行礼变成了周迅当街跪的磕头，明晃晃的博眼球，博流量。这热搜真不是为了恶心人起的吗？内娱别太离谱，史航性骚扰事情被曝光已经好几天了，平台议论的焦点是什么？受害者并不无辜，涉世未深的小女孩们。和中年油腻男的关系，显现的是昭然若揭的。权力异化是明显的权力和社会关系的不平等。谁给了他们权力？是什么操纵了话语权、资源吗？艺术的道路也许没有那么简单，但时间总会证明些什么，传承着什么。记得在哪里看到过这样一句话：得不配位的人趾高气扬，得意双馨的人谦逊有礼。如此不幸的时代，如此幸运的时代。感谢肖战，让不幸之中出现几分幸运。肖战因《陈情令》爆红，在事业顶峰期遭遇网暴长达半年多，事业几近停滞，一块节奏出名的娱乐圈消失在大众屏幕半年多，不被忘掉的可能性太低了。在很多人心中，肖战的职业生涯几乎算是被腰斩，任何人都没能想到肖战粉丝会如此长情。在肖战消失那么久之后，依旧创造出史无前例的八秒红海。令人惊讶的是，在肖战好不容易再次爆红的时候。却又做出了一个大胆的决定，拒绝所有综艺节目，出演话剧《如梦之梦》。在艺人价值巅峰的时刻，做低调的话剧演员，放弃吸金的机会，赚每天天只有一百块钱的排练费。肖战疯了吗？不，三年《如梦之梦》七十二场的八小时不安静，零失误的演出磨练了他的演技，锻造了他的心性，更是时刻提醒肖战不要在名利场中失了心、迷了魂，谦虚、努力、清醒、踏实。是这几年对肖战评价出现次数最多的词。肖战是浮躁的娱乐圈中的一股清流，是一位用作品说话的演员。业内谈到了肖战的事业发展，揭晓了肖战有一个可怕的事实真相：肖战主演的很多作品都是早期接触，然而都取得了非常好的成绩。
，肖战出品必属精品。值得一提的是，业内还感叹称，肖战应该是业内唯一没有扑击的艺人，每一部剧、每一个角色都收获到了巨大的成功。据悉，业内谈到肖战的时候，感叹到肖战自从演戏以来，除了《王牌部队》。很多作品都是早期情况不好接触的资源，然而肖战的作品都大获成功，《陈情令》《余生请多指教》《斗罗大陆》等都取得了傲人的佳绩。这就是发生在肖战身上的可怕事实真相。唯一五扑击，不管是什么类型的角色、作品，肖战敢于接受挑战，通过不断学习和训练，肖战展现出了非常好的状态。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表示肖战出品必属精品。肖战本身就是一位优秀的实力派演员。肖战的作品得到观众们的高度认可，得到非常多的荣誉大奖，实至名归。其实肖战名不见经传的时候，都在不断学习和沉淀，一直都在努力，等待一个机遇，再退一步讲，没有好的表现，导演不可能把魏无羡这样重要的角色给肖战。总之感谢认可，肖战不会飘，只会继续坚守初心，勇毅前行，为观众们带来更多的好作品。接下来的肖战就有三部新剧，也有不少舞台等待着肖战。拭目以待即可。话剧如《梦之梦》巡演收官了，肖战被大家戏称为世界上收到玫瑰花最多的男人。尽管肖战在如《梦之梦》西安站演出之前，就通过工作室明确提出不要送花的要求，可是粉丝溢满的爱，仍旧再次集结出了让人泪目的花海。一方面是有很多粉丝提前就预定了花束，另外一方面是主办方对粉丝送花举动表示了欢迎，并且对送到的花束进行了合理安排，吸引了很多市民前来打卡。使得花海成为一道亮丽的风景，这些因素使得后期仍旧有源源不断的花束送到演出外场。天气炎热，陆续有很多花束结束了自己的使命被拉走，又有更多的花被送来。这些盛放的鲜花是粉丝汹涌澎湃的爱的出口。三年的倾心陪伴，三年义无反顾的支持，三年的历练成长，肖战和粉丝的浪漫奔赴是令人动容的。当爱泛滥成灾，就急需一个合适的出口，而这一朵朵盛放的鲜花就是这个出口。三年前，当肖战走出人生泥潭，义无反顾做出投身话剧巡演打磨、沉淀自己决定的时候，粉丝青一城之花表达了思念和支持。三年之后，肖战已通过一城又一城的完美表现，圆满完成历练，成就了更好的自己的时候，粉丝在用鲜花表达对过往的告别，对更好肖战的迎接，对未来的期许，可谓有始有终。十九朵，一百零五朵，一千零五朵，两千三百三十三朵，三千零七十二朵。每一束玫瑰都代表了独特的寓意，每一束花都是无声的爱的表白，完成了使命。这些花又被源源不断的送去了更有意义的地方。西安市的消防、武警、特警，包括抗疫的医护人员，都成了这些花最后的拥有者，寓意着把爱留在西安，就像武汉的花海，最后送给路过的市民和粉丝一样。赠人玫瑰，手留余香，一城之花送心上一人，没比这更浪漫的事情了。我携鲜花而来，送你最绚烂的春天。你把这醉人的春天又送给了更多的人，我真的被肖战和粉丝之间的浪漫奔赴深深的感动。送别肖战版的五号，迎接新的肖战，始于花海，终于花海是圆满，更是爱的闭环。肖战和白百合联袂出演的爱情剧《骄阳》，伴我最近杀青。而肖战的替身演员最近晒出了一部影片，其中肖战的工作状况备受关注，称赞他敬业、帅气、大方。这部影片一经上映便迅速成为热门话题。此外，肖战在巡回演出舞台剧《如梦之梦》中展现了惊人的演技，连续两年登台七十二次，演讲台词数量高达上万，然而每一次都没有出现任何失误，这让网友们为之惊叹不已。据一位自称为肖战在《骄阳伴我》中替身演员的人透露，肖战在拍摄该影片时有意泄露他的工作计划，但在影片曝光前，他却遭到了酸民的恶意攻击，并被指责缺乏敬业精神，甚至在拍摄爱情剧时需要替身。但这一举动却遭到了粉丝的猛烈抨击。实际上，这位替身演员被称为“光替”，是灯光替身的简称，与一般的替身演员如舞替、吻替或手替等不同。光替并不会出现在已完成的影片中，甚至不会被拍摄录影。光替是一种特殊的角色分工，主要工作是将导演所设定好的剧本和画面进行调教，然后再由摄影师把剧本和画面拍成电影出来。由于灯光调整在拍摄前需要耗费大量时间。但演员无法长时间站在镜头前等待打光，因此每个剧组都会聘请身高、体型、肤色和发色与演员相似的专业人员来协助灯光师。这位饰演肖战替身的演员透露，与肖战日复一日的保持着亲密接触，但在工作一个月后，
他意识到肖战的三个秘密，这也彻底颠覆了他以往对肖战的所有认知。他说自己在拍摄时，经常被人问为什么会这么黑。他透露，第一个秘密是肖战的面容真的比镜头上的更加白皙。虽然我的皮肤看起来并不算黑，但有一天导演要求我赶紧补充一些粉丝，因为我的脸看起来太暗了，导致检测结果存在误差。第二个机密在于，肖战在拍摄期间每日工作时间约为十小时，然而无论他工作到多晚。第二天，他都能够焕发出自信和活力，充满活力的出现在现场，这也让他在剧组里很受人尊重。肖战在拍戏时并未沉浸于剧本之中，然而这位替身演员却自信满满的表示：“我从未亲眼见过他的剧本，因为所有的台词都深深的印在他的脑海里，无论他有多少段独白，他都能轻松的一字不差的演绎出来。”我在一旁看得十分过瘾。第三个机密实则为铁粉所熟知，肖战在剧组中表现出了极高的请客热情。这一点已经广为人知。据该替身透露，肖战在去年十月的生日庆祝活动中得到了剧组的帮助，而肖战则在休息区提供了各种美味的饮料和点心。此外，白百合也非常喜欢请客，因此肖战在工作一个月后一直被这些主演喂食。肖战在中国各地巡回演出，舞台剧如《梦之梦》中连续登场七十二次，每场演出长达八小时。虽然总共讲了上万句台词，但却从未犯下一次错误。这充分证明了肖战敬业、认真的精神和敬业精神，他的成功绝非偶然。